happy birthday to my Maggie. Happy birthday! Thank you. Le, 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 le. Manak ek achcha le. Chala taaru na prathi par koi. Two minutes le, 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 le. Pada ek achcha dam. Le ek achcha dam le. Hey, par koi. Ah, okani shondu. Ipre osta. Happy birthday, Tali. Happy birthday, Ma. Thank you, Mamiya. Oh, no, Ma. Ma, you have a phone and you're engaged. Office call on it, Mamiya. Papa, you're a good office, Ma. You're a good office. 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 Yes, you're a good office. Who's a good office? Who's a good office? Happy birthday. Thank you, Chappi. I'm late. That's right, Amma. I'm going to be a little bit. I'm going to be a little bit. Yes, okay, Mama. Bye. Yeah, yeah. I'll join you. Yeah. Five minutes. I'll be there. Okay, bye. Namaste, Mama. Randy, Randy. Randy, Mama. Pranam Bajar. No. Kuchan, Mama. Kuchan. Kuchan. Water is water. Parle, Randy. Kuchan. मैं दिस कोसता हूँ। पर पर लेने दिस। मैं है ना मेरे को सब चूस चूस ही प्रे ऑफिस कोई लेने। कॉल जिस रामटन। पर लेते हो? हाँ। ताने तो हड़ा उड़ गए लेने का था। साइंट रोज़ चिंता तुम्हारे चार दो। ना कार जेंट का ऑफिस कॉल कुटन्दे। मेरे लोग प्रेशर ही पे ब्रेकफास्ट चेंडी, ने इन कॉल चुस्को ना चस्ता। ओके बाबू, कैरी ऑन। मेरे कंफर्टेबल है कदा? ओके एंड। नाइस बाबू, नाइस। या।
Yeah, yeah. Yeah, yeah, it's done. Yeah, okay. Yes, ma. Ah. Yeah, yeah, ma. Yes. Ah. Oh, Krish. Kuchu. Parallel, Baba. Kuchu. Ma. Can I join you in like another five minutes? Uh, okay, ma. Thank you. Thank you. ఆఫీస్ కాల్ అవుతుంది అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది ఏం లేదు బాబు మీరు ఎలా ఉన్నారో చూద్దాం అని వచ్చాను అలా వెళ్తంటే వితౌట్ యూ పర్మిషన్ ఫోటోస్ చూశాను అర్థమైపోయింది హ్యాపీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏం పర్లేదండి దట్స్ ఓకే సారీ కాల్లో ఉండి రాలేకపోయాను మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారా అయ్యో ఐ హ్యాడ్ చేశాను బాబు దాని వంటలతో మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నట్టుంది అయ్యో అదేం లేదండి అసలు ఉప్మాలో ఉప్పే సరిపోలా అయ్యో అది చేసింది నేను ఓ మళ్ళీ వస్తున్నా వెల్కమ్ మామయ్య గారు మీరు నన్ను మీరు అనడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది పృథ్వీ అని పిలవండి చాలు షూర్ బాబు పృథ్వీ ఏమి లేదు గుడికి వెళ్దామా వాళ్ళ అమ్మాయి పుట్టినరోజు మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత తప్పకుండా వెళ్దాం ఓకే అండ్ కృణాల్ ఇంకో విషయం మార్నింగ్ స్కేలర్ ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్ నుంచి కాల్ చేశారు జాబ్ ఓపెనింగ్కి ఏదో రిఫర్ చేశారంట స్కూల్ మ్యాన్ వావ్ ఆల్ ద బెస్ట్ బట్ నాకు కోర్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు కదా బట్ అది స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఇంజనీరింగ్ క్యాంపస్లో ప్లేస్మెంట్ లాగా కోర్స్ కంప్లీషన్కి ఒక వన్ టూ మంత్స్ ముందు పొటెన్షియల్ క్యాండిడేట్స్ని రిఫర్ చేస్తారు యా యా ఐ గెడెట్ బట్ ఇట్స్ బీన్ ఏ వైల్ నేను ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి క్రాక్ చేయగలుగుతానో లేదు అని అఫ్ కోర్స్ యూ క్యాన్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో నువ్వు చాలా ప్రోగ్రెస్ అయ్యావు స్ట్రెస్ తీసుకో పృథ్వీ ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూ లా అనుకో జస్ట్ గివ్ ఇట్ షార్ట్ మంచి ఆపర్చునిటీ కదా ప్రాక్టీస్ అవుతుందిలే షూర్ కృణాల్ అటెండ్ అవుతాను తప్పకుండా ఆల్ ద బెస్ట్ యా థ్యాంక్స్ మ్యాన్ బాయ్ నీ ఇట్లా పీనిగా ఎవరు రావాడు అంకుల్ బాల్ మీ అయ్యారు అంకుల్ అరే చార ఇందాక పోరు కూడా బాల్ తీసుకొని కొట్టిన మనం సాయంత్రం తీసుకురా మాట్లాడదాం ఏ మామూలు కంపెనీ ఏది ఎవరమ్మా నువ్వెవరమ్మా నేను మేఘన ఫాదర్ని నేను కార్తిక్ అంకుల్ పృథ్వీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అంకుల్ నేను నేను ఎప్పుడు రాలేదు బాబు కదా కార్తిక్ ఇన్ని బుక్స్ దేనికి పిల్లల్ని పెంచాలంటే మినిమం మీ మాత్రం పేరెంటింగ్ బుక్స్ ఉండాలి కదా అంకుల్ దాని బుక్స్ ఎందుకు మీ అమ్మా నాన్న అడిగితే సరిపోతుంది కదా అడగచ్చు కానీ నా పిల్లల్ని అలానే తయారవుతారు కదా అందుకనే ఇట్లా పేరెంటింగ్ బుక్స్ అంకుల్ పృథ్వీ అక్కడ హిస్ ఓకే నేను
చెప్పరాయింది అది నాకు కాసేపట్లో ఇంటర్వ్యూ ఉంది అంటే మీకు నాకు ఇంట్లో లేదు అయితే మా అమ్మ ఒక్కరే ఉన్నారు కాసేపు కంపెనీ నేను మా మామ వస్తేనే కూర్చున్నాను ఆయన పొంటి మీ మామ వస్తే ఎట్లా కూర్చుంటా అనుకున్నావు ముసలలతోనే కాని పని సంపుతారు వాళ్ళు అరే మీ మామ చేసుకోరా సరే మా మామ వస్తేనే కూర్చున్నావు మీ మామ వస్తే ఎట్లా కూర్చుంటాను అరే ఫ్రెండ్షిప్ కూర్చోవాడదు నువ్వు ఊకో నేను కూర్చోను అరే ప్లీజ్ రా కూర్చోను హలో కాఫీ తాగుతారా అంకుల్ షూర్ కార్తీక్ మీరు పెడతారా అంటే నాకు పెట్టే మూడ్ లేదు పద పదండి అంకుల్ కాఫీ తాగుతాం అంకుల్ మీకు పిల్లలున్నారా అంటే మేఘనే కాకుండా నీకు రీసెంట్గా పుట్టారా లే అంకుల్ ఆందవే అందుకే భయం అవుతుంది భయమా ఎందుకు ఎందుకేంది అంకుల్ పెంచాలే కదా వాళ్ళని నువ్వెందుకు పెంచుతావు నా పిల్లల్ని వేరోడు పెంచితే మంచిగా ఉండదు కదా చూడు కార్తీక్ అంకుల్ ఒక విత్తనం నాటి మట్టి పోసి నీళ్లు పోసి ఎండ తగిలేలా చేసి ఆ మొలకలు పెరగటం చూసి మురిసిపోతాం చివరికి ఆ పెరిగిన మొక్కలు చూసి మనమే పెంచామనుకుంటాం అంకుల్ మీరు బయల్జీ టీచర్ కదా కరెక్ట్ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది తీసుకో థ్యాంక్స్ అంకుల్ పిల్లల్ని మనం పెంచలేం వాళ్ళు మంచిగా పెరిగే అట్మాస్ఫియర్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయగలం అంతే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కానీ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది అంకుల్ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతావో భయం ఉంది కదా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ దగ్గర నుండి పెంచుతా కానీ నేను ఈ విషయం లైఫ్లో చాలా లేట్గా తెలుసుకున్నాను కార్తీక్ అంకుల్ నాకు హెల్ప్ చేస్తావా తా మంచి కాఫీ పెట్టి నాకు హెల్ప్ ఎందుకు చేయను అంకుల్ చెప్పండి ఏం చేయాలి కార్తీక్ మళ్ళా <laughs> 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 నాకు ఎందుకో మేఘన మారిపోయింది అనిపిస్తుందిరా ఆల్రెడీ డే అంతా ఆఫీస్లో ఉంటుందా నైట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ పట్టుకుంటుంది మాట్లాడించడానికి ట్రై చేస్తే విసుక్కుంటుంది ఏ ప్రతిదానికి నువ్వు కొత్తగా ఆఫీస్లో జాయిన్ అయింది ఏదో వర్క్ టెన్షన్లో ఉండుటత్తి ఏమోరా నాకైతే చాలా భయం అవుతుంది మేఘన నేను బోర్ కొట్టేసి ఉంటానేమోరా నాకు తెలిసి దీన్ని కూడా డస్ట్బిన్లో పడేసి ఉంటుంది ఏ రిలేషన్షిప్లోనైనా కామనే కొంచెం టైం తర్వాత అంతో ఎంతో గ్యాప్ వస్తుంది ఎవరో ఒకరు సర్దుకొని ముందుకు పోవాలి నువ్వు చెప్పినా ఆమెకి ఏమని నువ్వు ఎంత మిస్ అవుతున్నావా అని మరి నీలో నువ్వే వేసుకుంటే ఆమెకి ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పాలి కదా
ఇది మీకోసమే సార్ పంపించారు ఇది కూడా మీకోసమే మ్యామ్ రెడ్ రోజా ఎనీ స్పెషల్ ఒకేషన్ ఈ రోజున బర్త్డే ఓ హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే మేఘ్నా <laughs> 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 మా పప్ప చేశారు పెద్ద అంకుల అయితే ఆయనకే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి హలో ఓకే మరి పార్టీ ఏం కావాలి పిజ్జా 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 చాలు ఇట్ ఎవరా ఏంటి పృథ్వి అలా ఉన్నావు పర్లేదు చెప్పు ఏం లేదు మా పర్లేదు బాబు చెప్పు మామయ్య మీరు మేఘనాకు భర్తగా నన్నే ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు పృథ్వి మన ఇంటికి అడ్రస్ అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు జస్ట్ అడ్రస్ అడిగితే నువ్వేం చెప్తావు కేపీహెచ్పి బస్ స్టాప్ దగ్గర దిగి రెమిడీ హాస్పిటల్ పక్క సందులో స్ట్రైట్గా జంక్షన్ దాకా వస్తే పక్కనే మహారాష్ట్ర బ్యాంక్ ఉంటుంది దాని అపోజిట్ వెళ్తే రైట్ సైడ్ థర్డ్ బిల్డింగ్ అని చెప్తాను ఓకే నీ ఫ్రెండ్ కార్తీక్ నెంబర్ ఇస్తావా జస్ట్ జస్ట్ కార్తీక్ నేను మేఘన ఫాదర్ని అంకుల్ అంకుల్ చెప్పండి ఏం లేదు చిన్న పని నుండి బయటకు వచ్చాను కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను అడ్రస్కి పృథ్వీ ఫోన్ తీయట్లేదు ఓకే కొంచెం అడ్రస్ చెప్తావా మీరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఉన్నారు అంకుల్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఏపీ హెచ్పి బస్ స్టాప్ దగ్గర ఉన్నట్టు ఉన్నా అంకుల్ క్లియర్గా చెప్తా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా వినండి ఓకే కేపీ హెచ్పి నుంచి మీరు లెఫ్ట్కి చూస్తే ఒక వైన్ షాప్ ఉంది ఆ పక్క కలిపడుతుంది జంక్షన్ దాకా నడుచుకుంటూ పోతే రైట్ సైడ్లా స్వర్ణ థియేటర్ ఉంటుంది ఆ నుంచి నాలుగు అడుగులు వేస్తే తాజ్మహల్ పాన్ షాప్ ఆ పక్క కలిగిన మూడో బిల్డింగ్ ఓ సూపర్ థ్యాంక్ యూ కార్తీక్ ఓకే అంకుల్ టీచర్ని కదా ఏ స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడో తెలుసుకోవటానికి పెద్ద టైం పట్టదు పద వెళ్దామా
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੌਰੀ ਸਰ ਮਾ ਬਾਪ ਫੋਨ ਤੇ ਇਟ ਲੇਦੇਂਦੀ ਈ ਪਾਠ ਕੀ ਇੰਡੀ ਕੋਚੇ ਸੁੰਡਾਲੇ ਅਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਗਾ ਹੁੰਦੇ ਇਪੜ ਉਹ ਅਨ ਟਾਈਮ ਕੇ ਇੰਟ ਕੋਚਿਸਤੇ ਕਾਨੀ ਵਾਲ ਇੰਕਾ ਏਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੜ ਮਾਕੰਡੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਪ ਹੁੰਟਦੇ మావయ్య మీ రన్ సెట్ దండం పెట్టుకున్నారు కదా ఏం కోరుకున్నారు ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ వాళ్ళ అమ్మాయి అంది కదా తన ఫోన్ ఎత్తాలని కోరుకున్నా మావయ్య ఓటడు వచ్చా అడుగు బాబు అసలు మీకు నేన గొడవ ఏంటి గొడవ అంటే ఫోటోగర్ వీడియో కే ఏమైంది అసలు వ్యూస్ రాకలేదు నాడి కంటెంట్ చేంజ్ చేయమని చెప్పాను రాకీ కూడా అదే అంటుండే మరి ఆఫ్ ఉన్నాయి సీన్స్ ఎలా ఎడిట్ చేస్తా అని బా ఎవరు ఇంకెవరు మా డాడీ ఏ లిఫ్ట్ చేయొచ్చుగా చేసినప్పటి నుంచి ఒకటే గోల పెళ్లి పెళ్లి అని అయినా మా డాడీ ఏ మీ పప్పల చిల్ కాదు మా పప్పానా మా పప్ప చిల్లైతే నాకు ట్వంటీ వన్కే పెళ్ళి అయ్యేదా చిన్నప్పటి నుంచి మేఘ నాకు కొంచెం మొండితనం ఎక్కువ పప్పకి పట్టుదల ఎక్కువ వేసుకునే బట్టల నుంచి వెళ్ళే స్కూల్ దాకా అన్ని తనే సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఆయన అన్నిటికీ అడ్డుపడేవారు దానికి మా నాన్నగారు సపోర్ట్ తాతకి నేను ఏదంటే అదే నేను ఎంత పట్టుకుందామని ట్రై చేస్తే సరిపోయేదాన్ని ఇంట్లో ఉంటే గారా బేకవ్ అయిపోతదని హాస్టల్లో పడేశారు కష్టం తెలిస్తే క్రమశిక్షణ వస్తుంది అనుకున్నా కానీ దానికి కోపం వచ్చింది కనీసం నెలకు ఒక్కసారి కూడా వచ్చేవాళ్ళు కాదు చూడగానే ఏడుస్తుంది అని అందుకే తాత పైన హాలిడేస్ వచ్చే వరకు చెప్పలేదు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ముందు డిస్టర్బ్ అవుతుందని నేను వెళ్ళే స్కూల్ చేసే గ్రూప్ అన్ని ఆయనే సెలెక్ట్ చేశారు తన ఫ్యూచర్ బాగుంటుందని తర్వాత పెళ్లి పెళ్లి కొడుకుని కూడా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుని భర్తను తీసుకొచ్చాను గుండెల మీద భారాన్ని తొందరగా దింపేసుకున్నారు తండ్రి మనసు అంత తేలిగా అర్థం కాదు కదా కూతురు మనసు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే కదా నేనే వంద మార్కులు ఫాదర్ని కాదు పృథ్వీ అది కనీసం పాస్ మార్కులు కూడా వేయట్లేదనే నా మీద కోపంతో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టట్లేదు కదా అయ్యో అదేం లేదండి అదేం లేదు నిజానికి అది కోపమో ద్వేషమో కాదులే అలక దాని అలక అంతే సూర్యకాంతం ఏంటి సూర్యకాంతం ఏంటి సూర్యకాంతం మా అమ్మ పేరు మా అమ్మ పోయిన ఏడాదికే పుట్టి నేను చాలా ఇష్టంగా పెట్టుకున్నా స్కూల్లో పిల్లలందరూ ఏడిపిస్తున్నారని మేఘనా అని తనే పెట్టుకుంది దాని పేరు కూడా అదే పెట్టేసుకుంది ఉండేది మా అమ్మ కూడా అలాగే ఉండేది సరే వెళ్దామా ఆ పృథ్వీ అయ్యి సారీ మా పదం సరే పర్లేదు మీ అమ్మాయి ఫోన్ చేసిందా అండి ఇంకా లేదు సార్ తన ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా కాల్ చేశా ఎవరు తెలీదు అంటున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిందో వెంట ఏం కాదులేండి ఫోన్ చేస్తుందలే 
తనే హలో నాన్న పిచ్చోడువా నాన్న ఊరందరికీ కాల్ చేయాలా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఇంటికి వచ్చి ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని కాల్ చేస్తా కదా ఎందుకు అంత కంగారు ఏమైపోతుంది నాకు ఇప్పుడు సరే సరే నువ్వు జాగ్రత్తగా ఇంటికి వచ్చేసావు కదమ్మా హా వచ్చేసాను సరే కస్టమర్ ఉన్నారు నేను మళ్ళీ మాట్లాడతా హా సరే నాన్న తనే కదండి అవును సార్ వాళ్ళ గోల వాళ్ళదే కానీ మన బాధ వాళ్ళకి అర్థం కాదు తనకేం కాలేదు కదండి వదిలేసండి ఇంకా ప్రసాదం తీసుకోండి చేయగలం సార్ తను వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఫోన్ ట్రై చేశాను స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది నాకు తెలిసి ఏ టైంలోనో రావచ్చు నేను వెళ్తాను అయ్యో మామయ్య పర్లేదు వచ్చేంత వరకు కూర్చోండి తను రాదు నేను ఉన్నంతసేపు తను రాదు కనీసం నేను వెళ్ళిపోతాయనా మీ ఇద్దరు కనీసం సంక్రాంతి కన్నా మీ ఇద్దరు కలిసి రండి ఎలాగో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమే కాబట్టి అక్కడ నుండి మీరు చేసుకోవచ్చు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు తప్పకుండా వస్తాం మామయ్య సరే బాబు ఉంటాను అది లాగ నేను తీసుకొస్తాను తను ఖచ్చితంగా రానంటది మీరే ఏదో లాగ చెప్పి తను తీసుకురండి ప్లీజ్ అయ్యో ప్లీజ్ ఎందుకు మామయ్య నేను ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తాను మీరు పదండి ఓకే సారీ సారీ లేట్ అయింది అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫ్లవర్స్ మామయ్య గారు ఇప్పటిదాకా నీకోసం వెయిట్ చేసి ఇప్పుడే వెళ్ళారు పర్లేదులే సరే తిందాం పదా నేను ఆల్రెడీ తినేసా బర్త్డే పార్టీ అంటే ఆఫీస్కి పిజ్జా తెప్పించుకున్నా ఇంకేముంది వీళ్ళు పడుకుందాం పదా అదే నువ్వు తినవా ఆకలి కాలేదు అరే తిను పృథ్వీ పోని నేను కంపెనీ ఇస్తా పదా అక్కర్లేదు మళ్ళీ నీకు పొద్దున్నే ఆఫీస్ ఉంది వెళ్ళాలి లేట్ అవుతుంది వీళ్ళు పడుకుందాం పదా పదా వీళ్ళు పడుకుందాం ఏంటి అలా మాట్లాడుతున్నావు ఎలా మాట్లాడుతున్నా వెటకారంగా ఏం లేదు అవును విటకారంగానే మాట్లాడుతున్నా ఏం చేయమంటావు రోజంతా నీ కోసం వెయిట్ చేసి డిన్నర్ కోసం పిజ్జా కూడా ప్రిపేర్ చేశాను సీన్ చేయకు బయటకు వినిపిస్తుంది ఏయ్ సీన్ చేస్తున్నా నేనా అసలు మన ఇద్దరు కలిసి డిన్నర్ చేసి ఎన్ని రోజులు అవుతుందో తెలుసా నేను ఆఫీస్లో ఎంత బిజీ ఉంటున్నానో తెలుసా నీకు నో బడీస్ టు బిజీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రయారిటీస్ మేమ్ నా ప్రయారిటీస్ ఆ హా ప్రయారిటీస్ ఏ స్నాప్ చాట్ లో స్టిక్స్ పెట్టడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీస్ పెట్టడానికి వాట్సాప్ లో స్టేటస్లు పెట్టడానికి అన్నింటికి టైం ఉంటుంది నాకు ఒక్క మెసేజ్ చేయడానికి మాత్రం టైం ఉండదు చిన్న పిల్లల మాట్లాడుకు నువ్వు నీకు తెలియదు ఆ ఫ్రెషర్ కి ఆఫీస్ లో ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందో అయినా ఏంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో స్టోరీ వాట్సాప్ లో స్ట్రీక్ అని నేను ఇవన్నీ ముందు నుంచి చేస్తున్నా నువ్వు ఇప్పుడు చూస్తున్నావు అంతే అయినా నీకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదుగా నువ్వు ఎలా చూసావు
రుద్వీ నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నావా రుద్వీ నిన్నే అవును క్రియేట్ చేసుకున్నా ఏం చేయమంటావు నువ్వు ఇంట్లో కంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎక్కువ ఉండేది నాకెందుకు చెప్పలేదు చెప్తున్నావా ఏం చెప్పలేదు నీకు నీ పేరేంటి నీ పేరేంటి ఏంటి నీ అసలు పేరేంటి బేగనా అబ్బా పప్ప చెప్పాడా నువ్వెందుకు చెప్పలేదు నాకు అదంత ఇంపార్టెంట్ అనుకోలేదు అయినా తెలిస్తే ఏంటి తెలియకపోతే ఏంటి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది మన పెళ్లి జరిగి నీ అసలు పేరేంటి నాకు ఇంకా చెప్పలేదు చెప్పలేదు కాదు చెప్పే ఛాన్స్ రాలేదు అంతే అయినా ఎవరన్నా పేరు అడిగితే బారసాల్లో ఒకటి పెట్టారు బర్త్ సర్టిఫికేట్ లో ఇంకోటి రాశారు అని పుట్టుపురాణాలని చెప్పాం కదా అంటే నేను అందరిలాగే కదా అని నేను చెప్పలేదు చెప్పక్కర్లేదు అర్థమవుతుంది నీ లైఫ్లో నేనేం స్పెషల్ కాదు నాతో ఉండడం బోరింగ్ అంటావు ఆఫీస్కి వెళ్తే మర్చిపోతావు ఇంట్లో ఉంటే ఫోన్లో ఉంటావు ప్రేమతో ఫ్లవర్స్ పంపిస్తే ఇంటికి వచ్చేదాక థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పావు నీ గురించి ఎంత వెయిట్ చేస్తున్నానో తెలుసా నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే బయట ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నావు అనుకున్నాను కానీ నా ప్రపంచం నుంచి దూరం అవుతావు అనుకోలేదు ఒక్క నిమిషం ఒకే ఒక్క నిమిషం ఇదుందే ఇది రోజుకి ఎన్నిసార్లు నీ రిప్లై కోసం దీని వంక చూస్తానో తెలుసా కానీ నువ్వు మాత్రం ఈ ల్యాంప్ని ఎక్కడో పడేసి ఉంటావు మిగిలిన నేనేం ఖాళీగా లేను నేను వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేస్తున్నా నేను నా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నా బట్ ఐ నెవర్ మిస్ ఎ ఛాన్స్ టు మేక్ యూ హ్యాపీ అండ్ ఐ స్టిల్ ట్రై టు స్ట్రైక్ ఎ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ వర్క్ లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ మాట్లాడమేంటి చెప్పు అయినా మీ నాన్న వస్తూనే మాట్లాడలేదు దాన్ని ఇంక నాతోనే మాట్లాడతావులే అవును ఇంకేం మాట్లాడతా దూరమున్నా వర్షమై చేరేది నిన్నే పృథ్వీ అంతా కొంతకాలమే సోఫా స్లీపర్ బ్యాచ్ టెన్ డేస్ నుంచి బయట నుంచి స్లీపింగ్ అంట కదా బయట టాకు జస్సీ చెప్పిందా లేలే పొద్దున ఆరు గంటలకు పాల కోసం పోయిందా నేను అప్పుడు కనిపించింది న్యూస్ పేపర్ అయినా ఈ లేడీస్ మనసులు ఏం దాసుకోరారా అందరు నీలేకగా ఫ్రెండ్షిప్ కి వాల్యూ ఇస్తారు అరే ఇంకా పెళ్లి సంగతి మర్చిపోవరా నువ్వు అరే నా పెళ్ళాం కూడా ఇన్నిసార్లు అలగలేదు రా నా మీద ఏడుసాకు వదిలేస్తున్నా ఈసారికి వదిలేస్తున్నావా ఎంత గొప్ప మనసు రా నీది సరే ఆ గొప్ప మనసుతో మేఘనా కూడా నన్ను ఏడుసాకు అనాలంటే ఏం చాలా చెప్పు సోఫా 
హలో మేనా హలో ఓకేనా హా ఓకే హలో హలో హా ఉన్నా చెప్పు ఇవాల మా షో కర్టన్ రైజర్ టెలికాస్ట్ ఉందిగా ఆ అదేలా మర్చిపోతా ఆల్్రెడీ మన ఫ్యామిలీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ అన్నిట్లో ఫార్వర్డ్ చేస్తా మూర్తి గారు అయితే మాకు ఓన్లీ రైటర్ అని చెప్పేసి ఆల్ కాంటాక్ట్స్ ఫుల్ ఫార్వర్డ్స్ నువ్వు చిన్న సైజ్ సెలబ్రిటీ ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో ఆ ఏమనుకుంటున్నావ్ రాత్రి మెలుకుతో ఉండాలని చెప్పి ఇప్పుడే స్లీప్ చేసేసారు కూడా ఇంతకీ నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావ్ అది చెప్దాం అని కాల్ చేశా వీళ్ళు షో కలిసి చూద్దాం అంటున్నారు హా కావ్య వాళ్ళ ఇంట్లో సక్సెస్ పార్టీ లాగా పార్టీనా నువ్వు కూడా వస్తే ఫ్యామిలీని కూడా ఇన్వైట్ చేద్దామంటున్నారు నువ్వేం ఒక్కడమే ఉండవులే జస్సి కూడా కార్తిక్ని తీసుకొస్తా సరే అయితే నేను వచ్చాక రెడీ అయి వెళ్ళిపోదాం ఓకే బాయ్ కరెక్ట్గా ఎయిట్ అయింది టైంకే వచ్చాం ఇంకా ఎవరు వచ్చి ఉండరు బయట చెప్పులు కూడా లేవు అరే ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళ ఇంటల్లో చెప్పులు లోపల పెట్టుకుంటారు కావాలంటే చూడు పద ఎస్ కావ్య ఓ యా యా ప్లీజ్ కమన్ మేనా సస్ నమస్తే యా హాయ్ హాయ్ కావ్య హే హాయ్ మేఘ్నా హాయ్ దిస్ ఇస్ మై హస్బెండ్ పృథ్వీ హే పృథ్వీ దిస్ ఇస్ అజయ్ యా హాయ్ హాయ్ మీరు ఇంత త్వరగా వస్తారు అనుకోలేదు ఫుడ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ ఐ జస్ట్ బి బ్యాక్ యా షూర్ ఓకే ఫీల్ అట్ హోమ్ అందరికన్నా ముందు వచ్చామని మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది నేను కావ్య హెల్ప్ చేస్తా కావ్య నేను ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా నోను అక్కర్లేదు అయిపోతుంది పర్లేదు నేను చేస్తా మీరు ఎనీవే రెడీ కూడా అవ్వాలి కదా మన వాళ్ళు వచ్చే టైం కూడా అవుతుంది సో పోనీ వదిలేస్తాము ఆర్డర్ చేసుకుందాంలే ఎనీవే స్టార్ట్ చేసేసారు కదా నేను ఫినిష్ చేస్తా మీరు వెళ్ళి రెడీ అవ్వండి షూర్ యా నో ప్రాబ్లం మీరు ఇంకేం ఆలోచించకండి వెళ్ళండి ఓకే ఓకే బాగానే సంపాదించినట్టున్నారు సింగపూర్ హలో హాయ్ కృణాల్ హాయ్ పృథ్వీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ థ్యాంక్ యూ ఏంటి విషయాలు అదే నేను లాస్ట్ వీక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యాను కదా అదే ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కృణాల్ థ్యాంక్ యూ కానీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి ప్యాకేజ్ ఇష్యూసా చిచి అలాంటిది ఏం లేదు ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఆల్ గుడ్ యాక్చువల్లీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే కూడా బెటర్ గానే ఉంది లొకేషన్ సింగపూర్ లో అంట ఓ నీకు సింగపూర్ పోవాలని లేదా యాక్చువల్లీ నాకు అసలు హైదరాబాద్ వదిలి పోవాలని ఏ ఏ అంటే నా లైఫ్ లో సగం ఇక్కడే ఉన్నాను అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్ళి కొత్త లైఫ్ సెట్ చేయాలంటే కొంచెం పృథ్వీ నీకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఈజీగా రాలేదు అర్థమైందా లైఫ్లో లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చిన చేంజెస్ని ఫేస్ చేసి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వచ్చింది ఇదంతా ఒక్కసారి నువ్వు నీ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చాక జరిగింది మరి ఇప్పుడు ఎందుకు భయం నథింగ్ గ్రేట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ కంఫర్ట్ జోన్ పృథ్వీ థింక్ అబౌట్ ఇట్ షూర్ కూల్ దెన్ 
అగైన్ బాగా ఆలోచించుకో మీ వైఫ్ తో కూడా డిస్కస్ చేయి ఓకే అండ్ లెట్ మీ నో బై టేక్ కేర్ యా బై థాంక్యూ నీకు విషయం చెప్పాలి ఐఎమ్ సారీ చాలా లేట్గా చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ నువ్వు ఈరోజు చాలా బాగున్నావు నిజంగా చాలా బాగున్నావు లో రాసుకున్న అని తెచ్చాం కదా ఆల్ సెట్ అయ్యి ఎవరీథింగ్ ఇస్ సెట్ ఎవరీథింగ్ ఇస్ సెట్ ఆ వర్స్ట్ హోస్ట్ ఎవర్ ఎట్ లీస్ట్ విలనైనా రిసీవ్ చేసుకుందాం పద 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 Breeze up, what is the brand like cook? Chips, I guess it's on it. Very beautiful. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, this one, this one. Mm-hmm. 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 కార్తీక్ పెట్ట అక్కడ పెట్టు ప్రెగ్నెంట్ చూసి నాకు కూడా పాస్ ఇది మీకు ఇది మీకు ఏంటి స్పీచ్ నో వే సరే 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 తన బదులు నేనిస్తా ఈ బిజీ టైమ్స్ లో కపుల్స్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కలిసి స్పెండ్ చేసే టైం చాలా తగ్గిపోయింది హార్డ్లీ వి గెట్ వన్ టూ అవర్స్ ఇన్డే మీ జాబ్ పుణ్యం అని ఆ టైం కూడా చాలా టెన్స్ ఉండేది కానీ చాలా రోజుల తర్వాత కావ్యాన్ని ఇంత హ్యాపీగా చూస్తారు సో టు ఎవ్రీ వన్ హూ మేడ్ మై లవ్ స్మైల్ లైక్ దిస్ చియర్స్ సో ఏంటి ప్లాన్ సినిమా చూద్దాం మనం ఈరోజు కలిసిందే ఇష్యో కోసం ట్రూత్ తో డేర్ మీరు మ్యాగీకి ఎక్కడ ఫస్ట్ ఐల చెప్పారు షవర్లో అలాంటి ఏం లేదురా బాబు షవర్ నాజులు పాడైతే హెల్ప్ చేద్దామని మగీ నువ్వేనా హెల్ప్ చేయొచ్చుగా చెప్పాను కదా మాదో పెద్ద కథని మీరు కానివ్వండి అడగండి చెప్పుకుంటాం హ్యావ్ యూ ఎవర్ హ్యాడ్ క్రాష్ ఆన్ యూ కోవోక నవ్ ఐ వాంట్ నో 
లక్కీ నువ్వు చెప్పు చెప్పు మేఘ్న జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచి ఫుల్ ఆన్ క్రాషింగ్ హార్డ్ వీడు కానీ తను మ్యారీడ్ అని తెలిసాక వీడి ఫేస్ చూడాలి ఇప్పుడు కాల్ ఎత్తి మాఫీస్ లో బంటి అని ఒక హ్యాండ్సమ్ కుర్రాడు ఉన్నాడు నాన్న పెళ్లి చేసుకుంటా చెప్పు నో నో చెప్పు ఇచ్చా నీకు వద్దు మేమందరం చేయలేదా వద్దు ప్లీజ్ చెప్పాల్సిందే చెప్పు చెప్పు అరే ఏంట్రా నువ్వు చెప్పు ఎట్లా చెప్తారా నేను చెప్పు చెప్పు హా నాన్న హలో హా నాన్న చెప్పు అమ్మా సీత ఆ కాకినాడ సంబంధం ఉంది చూడు నాన్న మీకు విషయం చెప్పాలి ఆ ఏంటమ్మా మా ఆఫీస్ లో బంటి అనే ఒక కుర్రాడు బంటినా ఏంటి ఏడిపిస్తున్నాడా హలో నాన్న నాన్న హలో అమ్మా మా ఆఫీస్ లో బంటి అనే ఒక హ్యాండ్సమ్ కుర్రాడు నాన్న నేను వాడినే పెళ్లి చేసుకుంటా అరే చెప్పేసింది రా ఇషా ఇది డైరెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది మాతో పెట్టుకోవచ్చు బా అది ప్రాంక్ నాన్న ఆఫీస్ లోనే పనిచేస్తాడు చేసిందంత చేసి ఏమడుగుండొచ్చు Thank you. Mm. Huh. Uh, uh, okay, uh. okay, mm. I am not okay. 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 మనకి స్విగ్గీలో ఫుడ్ ఆర్డర్ పెట్టడానికి గంట పడుతుంది అలాంటిది ఒక్క మీటింగ్ లో లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం కానీ వాళ్ళు డెఫినెట్ గా మనకు సెట్ అవ్వాలని చేస్తారు కదా నాకు ఎట్లాంటి వాడు సెట్ అవుతాడో ఇంకా నాకే తెలీదు వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది కానీ నీ గురించి తెలుసు కదా చిన్నప్పటి నుంచి పెంచారు కదా ఆ మాత్రం తెలీదా ఏం తెలుసు నేను చేసే వర్క్ తెలుసా లేదా నా గోల్స్ తెలుసా వాళ్ళకి పెళ్లి చేయడం ఒక్కటే తెలుసు చేసేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది అంతే కానీ చాలా మంది అరేంజ్ మ్యారేజెస్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఉన్నారు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ మధ్యలో లవ్ ఉంటుందని నేను అనుకోవట్లా అండ్ ఐ ఫీల్ అరేంజ్ మ్యారేజెస్ ని వన్ ఇయర్ వరకు ఎక్సైట్మెంట్ బ్రతికిస్తుంది మూడేళ్ల వరకు సెక్స్ బ్రతికిస్తుంది దాని తర్వాత పిల్లలు బాధ్యతలు ఇవే బ్రతికిస్తాయి ఇక్కడ లవ్ ఎక్కడుందో నాకు అర్థం కావట్లా అంటే అరేంజ్ మ్యారేజెస్ లో అసలు లవ్ ఉండదా లవ్ కన్నా ఎక్కువ కాంప్రమైజ్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నా అరే మున్నది దాకా అబ్బాయిలతో మాట్లాడితేనే ఏదో కొంపలు మునిపోయేటట్టు రియాక్ట్ అయిపోయే పేరెంట్స్ ఇవాళ మార్నింగ్ పెళ్లి చేసి రాత్రికి రూమ్ లోకి పంపించేస్తారు అండ్ గదిలో పెట్టి తాళం వేస్తే ఒక కిడ్నాపర్ పైన కూడా ప్రేమ పుడుతుంది దాన్ని స్టాక్ హోమ్ సిండ్రోమ్ అంటారు అరేంజ్ మ్యారేజెస్ కూడా అలాంటిది నో అఫెన్స్ గైస్ నేను నా ఒపీనియన్ చెప్పాను అంతే ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఇట్స్ ఓకే వేరే గేమ్ ఏదైనా ఆడదాం వద్దు 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 ఇప్పుడు అవన్నీ వద్దు గైస్ 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 
చాలాసేపు ఆలోచించి చించి అదేదో ఆడడం ఎందుకని మన షోలో గేమే ఫిక్స్ అయ్యాం లవ్ మీటర్ టెస్ట్ మీ ముగ్గురికి రూల్స్ తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీ పార్ట్నర్ గురించి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుతాం మీకు ఇచ్చిన పేపర్లో రెండు కాలమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి మీరు రాయాల్సిన ఆన్సర్ ఇంకోటి మీ పార్ట్నర్ రాయాల్సిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవి రెండు మ్యాచ్ అయితే మీకు పాయింట్ వస్తుంది క్లియరా క్లియరా అనాయ్ వాళ్ళు వీకెండ్ వస్తే నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ చెల్ ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ మీరు మీ పార్ట్నర్ ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు మీ పార్ట్నర్ కి కోపం వస్తే మీరేం చేస్తారు మీ పార్ట్నర్ ఫేవరెట్ హాలిడే స్పాట్ ఏంటి మీ పార్ట్నర్ ఏ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుంటే బాగుంటారు కాఫీ పర్సన్ టీ పర్సన్ మీ పార్ట్నర్ కి నచ్చిన టీవీ షో మీ పార్ట్నర్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూసే సినిమా ఏంటి మౌంటైన్స్ ఆర్ బీచెస్ నచ్చిన రెస్టారెంట్ ఈజ్ యువర్ పార్ట్నర్ మార్నింగ్ పర్సన్ ఆర్ ఈవినింగ్ పర్సన్ రాండు Okay, guys, the results are here. Woo-hoo! Uh-huh. So, mm. first, Kavya and Ajay. Kavya A, uh-huh. Ajay 9. Uh-huh. So, Kavya V, oh, <laughs> 8 answers, uh-huh. match A, I, and Ooh. Ajay V, 9. Uh-huh. Claps, 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 claps. Not bad, guys, not bad. Uh-huh. Karthik, Jesse? Jesse, uh-huh. 7. Uh-huh. Karthik... 7. Uh-huh. 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 మైక్
Let's celebrate, guys. Come on. Woo! Without stars, he's just me. Without you, gloomy clouds. Without I don't I'm sorry. Huh? I'm really sorry. Actually, I know. Gotta put up with nothing. I didn't mean to hurt you. Kanakaya, I didn't mean to hurt you. I love you. I I love you so much. <laughs> I love you too. <laughs> I had no clue what went wrong. I don't know yet what should I do. Bring us back together. कार्तिक तलती रहा अरे कार्तिक नू लोपरे उन्ना उन्ना तल्सो नी चप्पल कड़े उन्ना ही तीरा तल्पो ए तीरा तल्पो कार्तिक कार्तिक ए ये इंद्रा दी ये में इंद्रा निको ना मकंजुड़ ने किस्तन लेते करा अन्न चप्पल ना निको चप्पल ना सरमले Mundilu marchesno, tarat office marchesno. Ibu dekangga desa ni marches tu no. Arey mana orang tu telugu rasalah mukjy mantul lu Singapura ni irke dekangan kasih baru tu nte. Nue mana Singapura buat antara memra. Nak dulu, nak dulu sura, nak dulu nue tu planis tu. Arey, ni nuju dulu mau orang kadra. Mereka nak kita gerak berani. Malay mana indra miku? Ibu dekangga mau balik otaga. Ya perlu nade ga. Dagger unte mak duram perlu tuh nde. Ilagi duram unte ingke pergi dagger agale memun bayamis tuh nde. Kuncam telugu la cepawa. Eda eda. Artik eh. Hey. Ingke tajep palra niku. Oh. Arey last one two months kel nenu megan asal matlar kunde ledra. Aha. Bodun office buat apa tapi te. Malih rata inti kos tenera. Hmm. Arey. Idr anggal si dinner je senin rose lendo delsa. Ini dah selesai dah. Last year baru terlekat pentda penta ini. Ini sahaja na personal yang esok dah macam beautiful ke plan jisinra. Adi gua dah feel endra. Oh. Arey ni naga kamu na. Ada tu Snapchat stories, Instagram streaks, atau kamera dari itu. Ada atlet ada. Snapchat streaks, Instagram stories. Arey ni cepet deh, ni one tune deh. Hei doh katih. Dah ni guni cincin naga dia endra. Ante. Ini tapi target penta ini. 
అరే నేను ఎప్పుడైనా అర్గ్యుమెంట్ పెట్టుకుంటున్నారా బయట కూడా అదే టాకుంది మీద బయట పిల్లయ్యాక వైఫ్ కి నేనే ప్రయారిటీగా ఉండాలనుకోవడం తప్ప అరే అందుకే రా అట్లీస్ట్ అక్కడికి వెళ్తే అన్న మా ఇద్దరికి పర్సనల్ టైం దొరుకుతుందని సింగపూర్కి ఓకే చెప్పా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సింగపూర్ పోతే అంత సెట్ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నావా అవును రా సెట్ అవుతుందని అనుకుంటున్నా అక్కడైతే మేమే ఇద్దరం ఉంటాం పర్సనల్ టైం ఉంటుంది ఇక్కడైతే ఆఫీసు కావ్య అని వీకెండ్స్ కూడా టైం ఉండట్లేదు రా అంటే నువ్వు ఇప్పుడు మేఘన కూడా తీసుకుపోతున్నావా నేనొక్కడెందుకు పోతాను రా పిచ్చోడా పిచ్చోడా ఇంతసేపు నువ్వు చెప్పిన అంత ఆమె లైఫ్ లో నువ్వేడా కబాబ్ మీ హడ్డీ అయితే వదిలేసిపోతావేమో అనుకుంటున్నా నేను ఏయ్ ఎవర్రా హడ్డి ఎవరు హడ్డి నేను కబాబ్ రా వాళ్ళు హడ్డి వాళ్ళు వదలాలి నేను కాదు షీజ్ మై వైఫ్ రా అరే లాక్డౌన్ ఎంత హ్యాపీగా ఉండరా మేము ఎప్పుడైతే జాబ్ స్టార్ట్ చేసిందో అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందిరా టార్చర్ అరే మనం లక్కీ చెప్పిన మాటలకు ఆల్మోస్ట్ నేనే కన్విన్స్ అయ్యారా వాళ్ళిద్దరు ఇంకా రోజు కలిసే ఉంటారు ఇంకా మేఘన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వదా చెప్పు అందుకనే వాళ్ళని సైడ్ చేసి నా ప్రేమను కాపాడుకుందాం అనుకుంటున్నారా వా ఏమి స్కెచ్ చేసినవరా అట్ ఇంకా సో థ్యాంక్స్ రా తిట్టుకి పొగడతకి తేడా తెలియని గొప్ప మనసురా నీటి సర్లే సరే సర్లే నాకు ఒకటి అర్థమైతే లేదు ఏంటది ఇప్పుడు వారం వెకేషన్ అనుకో ఓకే కంప్లీట్ గా షిఫ్ట్ గానికి మేఘన ఇట్లా ఒప్పుకుంది చెప్తేగా ఒప్పుకోవడానికి అంటే నువ్వు ఇంకా చెప్పలే మేఘనకి చెప్పలేదురా అంటే ఇప్పుడు నువ్వు మేఘనని అడగకుండానే జాబ్ కన్ఫర్మ్ చేసినావా నువ్వు పోయినట్టే రా ఇగా ఆ పిల్ల ఎందుకు వస్తారా నీతో రాదు వస్తుందిరా ఎందుకు రాదు రాముడు అడవిలోకి వెళ్తానంటే సీతాదేవి నేను రానందా వెళ్ళిందిగా నా సీతాదేవి కూడా అంతేరా ఖచ్చితంగా వస్తుంది 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 ఇంటికి పోయి చెప్పు గంట కలిసి పిర్ర మీద వాత అడుగుతారా అడుగు నాకేం భయం అనుకున్నావా అడుగు మళ్ళా అడుగుతా పో పోతున్నా పో నేను అడుగుతా అడుగు ఇట్లా పెట్టుకో తలుపేసుకో నీ వారం రోజుల కష్టానికి ప్రతిఫలం ఆరు నెలల బాధకి బదులు అరవై ఏళ్ళ భవిష్యత్తుకు పునాది ఈ యొక్క ప్రశ్నే అడిగేసేరా అడిగేసే యూ కెన్ డూ ఇట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ చెప్పు ఎందుకంత ఆలోచిస్తున్నావు చెప్పే డైరెక్టర్ గా నీకు తెలియాలిగా ఏంటి తగ్గొస్తుంది అంటే వెదర్ చేంజ్ కదా ఏదో ఎలర్జీ అయి ఉంటుంది ఏమైనా చెప్పాలా నువ్వు ఆఫీస్ మానేయాలి ఏంటి అంటే తెలుగు వారికి ముఖ్యమైన పండుగ సంక్రాంతి ప్రైవేట్ ట్రావెల్ స్పాట్ లో అంతకు మించిన పండుగ ఇది దోచుకున్నోడికి దోచుకున్నంత అన్నట్టుగా ట్రావెల్ స్టోరేటు ఫిక్స్ చేసి ఏంటి ఇందాక ఏమన్నా పండుగ సంక్రాంతి ఇంటికి అదే తాజ్ మీ ఇంటికి తాజ్ వెళ్ళాలంటే నువ్వు టుడేస్ ఆఫీస్ మానేయాలి అందుకా అయినా సడన్ గా మా ఇంటికి ఎందుకు మా అమ్మగారు వచ్చినప్పుడు సంక్రాంతి పండగ కదా వాళ్ళు ఇంటికి రావడం ట్రెడిషన్ అంట తెలుసు అదే ఈసారి ఎలాగైనా రావాలి లాస్ట్ టైమే 
సెకండ్ వేవ్ అని చెప్పి తప్పించుకున్నారు అని అంటున్నారు ఈసారి థర్డ్ వేవ్ అని చెప్పలేమా చెప్పొచ్చు కానీ ఈ కరోనా వల్ల పెళ్ళైనప్పటి నుంచి మనం కూడా ఇక్కడికి వెళ్ళేది కదా మనకు కూడా చిన్న వెకేషన్లో ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచించు ఒక్కసారి వస్తానని చెప్పి వస్తా థ్యాంక్ యూ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తా ఏ అది కాదు పదిసార్లు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూడా నారా ఆఖరి లీవ్కి రెసిగ్నేషన్కి తేడా తెలియదు తొక్కలో రెండు రోజులు లీవ్ పెట్టించినందుకు ఏదో వరల్డ్ కప్ చేసిన కపిల్ దేవలాగా విక్టర్ సింబల్ చేసుకుంటూ వచ్చావు రై వరల్డ్ కప్ లో పాకిస్తాన్ మీద లీగ్ మ్యాచ్ గెలిచినా ఫైనల్ మ్యాచ్ గెలిచినట్టే ఉంటదరా ఆలోచిస్తే ఇది కూడా మన మంచికే జరిగింది కదా కానీ ఎలా ఇప్పుడు నువ్వు పోయి జాబ్ మానేయమని చెప్పినావు అనుకో చీపురు తీసుకొని కొడతావు కదా అందుకే ఊరికి పోయి దారిలో చెప్పాలి చెప్తే అప్పుడైతే అందరి ముందు కొట్టలేదు కదా అట్లా కాదురా నువ్వు ముందామని వర్క్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి బయటికి తీసుకురా నీతో ఉంటే ఉండే ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటో తెలిసేలా చెయ్యి నవ్వించి కవ్వించి మరిపించి మురిపించి నువ్వు ఏం అడిగినా నువ్వు అనే సిచ్యువేషన్ తీసుకొని వచ్చి అప్పుడు బుట్టిలేయాలి ఇమాజిన్ హైదరాబాద్ టు భీమవరం నైన్ అవర్స్ జర్నీ మీ ఇద్దరే పెళ్ళి తర్వాత మీ ఫస్ట్ ట్రిప్ మాట్లాడుకుంటూ పోట్లాడుకుంటూ టోల్గేట్ దగ్గర కొనుక్కున్న పల్లీలు శనిగలు తినుకుంటా కళ్ళి సుంటే కళ్ళ దుసుఖం కమ్మల్ని సంసారం ఆపు పాటలు పాడే అంత టైం లేదు మ్యాటర్ చెప్పు నాకు గుడ్ టైం లేదు కార్తాలలు తీసుకో పోడ్లే మగని డీజిల్ మాత్రం మీదే ఇంగ్లీష్ ప్రాసెస్ కూడా తెలీదు చిచ్చి హలో స్టార్ట్ అయ్యారా అయ్యాం టోల్గేట్ దాటారా దాటాం శనక్కాయలు కొన్నారా కొన్నాం మరి ఇంకేంటి మరి పడిపోయిందా థ్యాంక్ యూ నా లైఫ్లోనే టూ లాంగెస్ట్ అవర్స్ శనక్కే తింటావా చంపాయి సరే ఐ నో రైట్ లాంగ్ రైస్ ఆర్ ఆసమ్ అరే అవి ఇస్ బ్యాక్ 
ఈ పోస్ట్ మ్యాన్ అని చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా మీకేమైనా ఈ మధ్యన కనిపించారా నాకు లెటర్ రావాలి దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నా ఏంటవి ఇంత టెక్నాలజీ పెరిగింది సోషల్ మీడియా బాడీలో ఒక పాట అయింది ఇంకా నువ్వు లెటర్స్ దగ్గర ఉండిపోయావా అని అనుకుంటున్నారు కదా ఏం చేయమంటారు మరి వాట్సాప్లో ఒక క్షణం ఒక యుగంలో గడుస్తుంది అదే లెటర్లు అయితే ఒక వర్డ్ ఒక లైఫ్ అంత అనిపిస్తుంది అవి చెప్పావని దొబ్బిందా నువ్వు రివర్స్లో చెప్తున్నావు లేదు నిజమే ఎందుకో తెలుసా వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే మనకు రిప్లై వచ్చాలి ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయినా ఏం చేస్తున్నాడు ఎందుకు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు వీడికి పలిసింది నేనంటే ప్రేమ తగ్గిపోయింది ఊహ్ ఇన్ని తిట్టుకుంటాం అదే లెటర్ రాస్తే అయ్యో స్టాంప్ సరిగ్గా వేస్తున్నారా పోస్ట్ మ్యాన్ టైంకి తెస్తాడా అడ్రస్ కరెక్ట్గా రాసామా అని మనల్ని మనమే తిట్టుకుంటాం కానీ మన అనుకున్న వాళ్ళని ఒక్క మాట కూడా అనం ఇప్పుడు చెప్పు ఎప్పుడూ చేతిలో ఉండే వాట్సాప్కి ఎప్పుడు చేతికి వస్తుందని వెయిట్ చేసే లెటర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి పాజిటివిటీ కాబట్టి టేక్ థింగ్స్ లో కాసేపు ఆ ఫోన్లని పక్కన పెట్టి లవ్ని ఫీల్ అవ్వండి లైఫ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి హలో నాక్ నాక్ భయ్యా వచ్చావా అమ్మయ్యా నా లెటర్ వచ్చిందా ఏదైనా మాట్లాడచ్చుగా ఆల్రెడీ లెటర్ రాశాను వస్తుంది వెయిట్ చేయి మళ్ళీ పడుకో అమ్మో నువ్వు పడుకుంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది మన నిద్ర పడుకుంటే శాశ్వతంగా పడుకుంటా ఎటర్నల్ స్లీప్ నువ్వంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నావు నాకు బోర్ కొడుతుంది అంత అక్షరి ఆడదామా కొన్ని వర్డ్ బిల్డింగ్ స్కూల్ పిల్లల ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆడే ఆటలు ఇవి కదా నేను లాస్ట్ అప్పుడే ఆడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం అబ్బో ఎక్కడికి వెళ్ళారేంటి తిరుపతి సెవెన్ హిల్స్ తిరుపతికి ఎక్స్కర్షన్ హలో కావ్య యా మ్యాక్సిమం ట్రాఫిక్ యా లవ్ మీటర్ టెస్ట్కే వస్తుంది కానీ రికరింగ్ సెగ్మెంట్ చేస్తే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ లేవు యా నేను చేస్తా యా యా పంపిస్తా ఓకే కావ్య యా టూ మినిట్స్ చిన్న పని ఉంది గురుజీ కరెక్ట్ చెప్పాడు ఏం చెప్పారు మీ జనరేషన్ వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పడం రాదని అబ్బో మరి ఇవ్వాలని లీవ్ కదా లీవ్ అని వాళ్ళకి తెలుసు కదా అయినా కూడా కాల్ చేసి పని చెప్తే నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు నువ్వని చెప్పచ్చు కదా చిన్న పనేలే అయిపోతుంది నీకు చేయాలని ఉందా లేదు మరి ఇంకేం నువ్వు కాకపోతే ఇంకోరైనా చేస్తారు కదా కాల్ చేసి జర్నీలో ఉన్నా చేయాలని చెప్పు ఇట్స్ ఓకే లే తొందరగానే అయిపోతుంది చెప్పు గోన్ కమాన్ చెప్పు 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 ప్లీజ్ 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 చెప్పు 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 సరే సరే చెప్తా 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 హలో కావ్య నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు జర్నీలో ఉన్నా అవును లీవ్ ఇవ్వాలి లగ్గీ చేసేస్తుంది అది కూల్ కావ్య ఏమైంది హ్యాపీ జర్నీ అనింది చూసావా పాస్కి నువ్వు చెప్పడం ఎంత ఈజీ వర్క్ లేకపోతే ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటుందో చూడు ఎన్ని రోజులు అవుతుందో నేను ఇలా చూసి అంటే అదే మనం ఇలా కలిసి కూర్చొని నవ్వుకొని యునో వాట్ ఫోన్స్ కూడా పక్కన పెట్టేదా చేతిలో ఉంటే ఏదో పని గుర్తొస్తుంది 
노출? 거? 뒷잡 채세다. 바나이 보던. 거 아시아 사람 뭐? 인간 막. 이렇게 빌려다가 no phones. 엔디 고떡가 온나 미로주. 고떡가 나. Surprising. Surprising. 이댄 주세. 인카 차라 서프라이즈 플랜 주세. 주피스타가. मैंने चप्पा ला रुद्री नहीं लेते नहीं जॉब ऑफर कुछ नक्क तेल सु कार्तिक जसिक चप्पा रंटा नूफो तब जैसे कार्तिक नहीं तेरता भी नहीं नहीं तब चले तब पुकार को ते निरोज लें दुगदा चाव नहीं नहीं दायाल नहीं दायाल तो निक चप्पे ये मन कुंटा बना लो तुम चनंते। चप्पे ने कदा तेल से दिए लार तुम जिस कुंटा नो। अंटे ने कदा चप्पे थे। अंटे? इधे इंद के चप्पले थे। वीकडे से वीकेंड से संबंध ले कुंडा ऑफिस लौंटा। इनको उन्हें कसे पे फोन और लैपटॉप अपन पटकूं कुछ चुटा। इन खेला चप्पे थे। कार्तिक कुड़ा एम रोजन तम इन I said, God, I meant it. It's a big decision. I'm going to get a job offer. 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 You're going to get a job offer. I'm going to get a job offer. I'm going to get a job offer. Seriously? I'm going to get a job offer. I'm going to get a 
నా కెరీర్ బాగుంటే మన లైఫ్ బాగుంటుందని నన్ను నేను అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నా సో నా వర్క్ ఏం యూజ్ లేదా నువ్వు జాబ్ లో జాయిన్ అయిందే ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందని అయినా నువ్వు చేస్తున్న జాబ్ కి స్పెండ్ చేస్తున్న టైం కి వచ్చే శాలరీకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అట్లీస్ట్ ఫ్రీలాన్స్ జాబ్ చేస్తే ఇంకెక్కువ సంపాదించొచ్చు వర్క్ ని శాలరీ తో మెజర్ చేస్తావా నువ్వు నేను అలా చెప్పలేదు నువ్వు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్తున్నావు నా ఉద్దేశం శాలరీ కూడా రన్ జాబ్ చేయడం ఎందుకని నా ఉద్దేశం అది కాదు అరే నువ్వు చేస్తున్న జాబ్ కి వచ్చే శాలరీకి సంబంధం లేకుండా నీకు కష్టమంత వృధా అవుతుందా నేనా బాధ సరే ఎక్కువ శాలరీ వస్తే ఓకేనా నీకు ఇక్కడ టాపిక్ శాలరీ గురించి కాదు మన మ్యారేజ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా నువ్వు ఏం చేసినా నాకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ అది ఎఫెక్ట్ అవుతుందనే కదా ఏమైంది మన మ్యారేజ్ కి మనం కలిసి భోజనం చేసిన రోజులు అవుతుంది కలిసి సినిమాకి వెళ్ళి కలిసి బయటికి వెళ్ళి అరే ఇద్దరం కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకుని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అవన్నీ వదిలే మనం సింగపూర్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇవేమి ఉండవు నువ్వు జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను స్కేలర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు నేనెప్పుడు చెప్పా ఇక్కడంతా వదిలే సింగపూర్ వస్తా అని చెప్పుచ్చింది <laughs> పెళ్ళైంది కాబట్టి నువ్వేం చెప్తే నేను అది చేయాలా నీ రోజులు నువ్వు నన్ను చిన్నపిల్లలా చూసావు కానీ తక్కువగా చూడలేదు అనుకున్నా అది కరెక్ట్ కాదనమాట నేను ఎప్పుడు నేను తక్కువగా చూడలేదు మరి ఇంకేంటి ఎందుకు నువ్వే డిసిజన్ తీసుకున్నావు ఎందుకు నాతో డిస్కస్ చేయలేదు ఎందుకు నువ్వు చెప్పిందే నేను చేయాలి అరే మన ఇద్దరం జస్ట్ కార్లో కూర్చుంటే సరిపోదు దాన్ని ఎవరో డ్రైవ్ చేస్తేనే కదా ముందుకు వెళ్ళేది ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టు ఎవరో ఒకరు చేయాలి లైఫ్ కూడా అంతే నువ్వే ఎందుకు డ్రైవ్ చేయాలి నువ్వు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నావా ఇదేంటి కొత్తగా అయినా నేను ఇదంతా మన మంచి కోసం చెప్తున్నా నీ మంచి కోసం ఇన్ఫాక్ట్ ఐ నో ఇట్ బెటర్ అయినా నువ్వు ఆఫీస్ వెళ్ళినప్పటి నుంచి నేను ఏ చేసినా తప్పుగా కనిపిస్తుంది నీకు ఆఫీస్ 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 ఎందుకని ఆఫీస్ కి లింక్ చేస్తున్నావు మరి ఇంకా దేనికి చేయాలి చూసాగా మొన్న ఒకడేమో వచ్చి నా ముందే నీకు లైన్ వేస్తున్నా అని చెప్తాడు ఇంకొకడు వాడు పిల్ల గంట సేపు మాట్లాడలేని చెప్పుకొని ఏడుస్తాడు ఆ పిల్ల అయితే అసలు మ్యారేజ్ అయితే ఇష్టం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ వల్ల నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతారని నీ భయమా మరి వాళ్ళే నచ్చుతున్నారు గా నీకు నాకంటే ఎక్కువ టైం వాళ్ళతోనే స్పెండ్ చేస్తున్నావు అసలు నేను నీ మొగడ కావ్య నా మొగడ నాకు అర్థం కావట్లేదు సో ఇప్పుడు వాళ్ళందరి నుంచి నువ్వు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నావా నీకు ఏది కరెక్టో అదే చేస్తున్నా నువ్వు కూడా నాకేది మంచిదో అదే చేస్తున్నావు అనమాట మా పప్ప అలానే నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు నేను అలా ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు థాంక్స్ నేను అలా అనలేదు థాంక్స్ పృథ్వి ఐ డిన్ మీట్ దట్ వే కరప్ ఏంటి కరప్ నేను అలా అనలేదు కరప్ ఏం మాట్లాడు నేను అసలు ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదు నేను చెప్పేది విను ప్లీజ్ వెయిట్ పృథ్వి కరపు వెయిట్ ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ప్లీజ్ ఒకసారి నా మాట విను దారి చూపించే వాళ్ళు
ఏం తినలేదని పాలి ఇవ్వమన్నారు అత్తయ్య గారు చల్లారిపోతాయి ఏ యాదవ్ ఫోను మన యాదవ్ ఫోనే ఒరి యాదవా ఏం చేస్తున్నారు నువ్వు మనవాడు మనవ రాను ఇచ్చి ఉంటే వాళ్ళతో ఆడుకునేవాళ్ళు నువ్వు ఇవ్వలేదుగా అందుకని డాబా మీద ప్యాక్ ఆడుకుంటున్నా అబ్బా నాన్న 
నీతో మాట్లాడన వల్ల కాదు కానీ ఫోన్ అమ్మకివ్వు ఇదిగో నీతోనే మాట్లాడతాట అవునా ముక్కేసి మాట్లాడేనా విశేషమా అమ్మా నువ్వు కూడా ఆ టాపిక్ తప్ప ఇంకేం లేదా అసలు ఎలా ఉన్నావని కూడా అడగడం మానేసారా నువ్వు బానే ఉంటావు లేరా నీకు శుక్రమహర్దశ నడుస్తోంది శుక్రమహర్దశ కనిపిస్తోంది ఏమైందిరా అక్కడంతా బానే ఉందిగా మీ మామగారితో ఏమైనా అలాంటిదేం లేదులే అయితే అమ్మాయితోనే ఏదో గొడవ అంతేనా పోనీలే నీ మంచికే జరిగింది గొడవ మంచికేంటమ్మా ఆ ఉన్నానా అందరూ అవేవో కోపంలో అన్న మాటలని కొట్టిపెడేస్తారు కానీ కోపంలోనే మనలో ఉన్న నిజం బయటకు వస్తుంది ఒక మనిషి ఒడ్డు పొడుగు తెలియాలంటే చూస్తే సరిపోతుంది కానీ లోతు తెలియాలి అంటే గొడవలే జరగాలి కానీ నాలో నిజం నాకే నచ్చకపోతే నిన్ను నువ్వు మార్చుకోవాలని అర్థం రా అమ్మా నేను చాలా హర్ట్ చేశాను అమ్మా తనని నా కాదు ఆ విషయం ఆ అమ్మాయికి చెప్పు ఎలా చెప్పనమ్మా చెప్పినా తను క్షమించాలిగా చెప్పే మాటల్లో నిజం మనిషిలో నిజాయితీ ఉంటే ఎంత పెద్ద తప్పైనా క్షమిస్తారా ఎక్కువ ఆలోచించకు సరే అమ్మా చూడ్నా మీ ఇద్దరి మధ్య ఏం గొడవ ఏందో తెలియదు ఎవరిది తప్పో కూడా నేను అడగను కానీ నాకున్న అనుభవంతో ఒక విషయం చెప్తాను బంధాలు కూడా ఋతువుల్లాంటివేరా శిశిరంలో ఎండిపోయినట్టు కనిపించినా వసంతంలో మళ్ళా చిగురిస్తాయిరా జాగ్రత్త నానా ఇదిగో నాన్న మీ నాన్నతో మాట్లాడు అమ్మాయితో ఏదో గొడవ పడ్డట్టున్నాడు మాట్లాడండి రేయ్ లైఫ్ లేకుంటే ఎన్ని జోకర్లున్నా వేస్టే గుర్తుపెట్టుకో ఓకే బాయ్ సరే నాన్న బాయ్ అదేం చెప్పటం మేధావులు అలాగే మాట్లాడతారు వినేవాడికి అర్థం కావాలిగా వాడు నా కొడుకు అందుకే అలా ఉన్నాడు ఏంటి ఏం లేదు ఆడండి ముక్కే వెళ్ళిపోవడానికి వస్తే ఇంత దూరం రావడం దీనికి కరోనా ఒమిక్రోన్ అని సాక్ చెప్తే సరిపోయేది కదా అసలు రావాల్సిన అవసరం ఉండేది కాదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చుంటావా నేను లైఫ్లో చాలా లేట్గా తెలుసుకున్న విషయం నీకు కూడా చెప్తాను మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లైఫ్ ఉండదు ఒక్కోసారి కన్న కూతురికి మనం నచ్చం ఒక సెకండ్ చెప్పని మనందరం తప్పులు చేస్తాం ఒక్కోసారి వేరే వాళ్ళు తప్పులు చేసిందని కూడా మనం బలవుతుంటాం ఇట్స్ ఐదర్ వే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లైఫ్ ఉండదు గొడవలు కోపాలు డిసగ్రిమెంట్లు డిబేట్లు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఏ ఇద్దరు మనుషులు ఒకే మాట మీద నిలబడలేరు నీకు పృథ్వీకి మధ్య ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు నేను అడగను కూడా అది మీ పర్సనల్ తప్పు మందే అయితే వెంటనే వెళ్ళి సారీ చెప్పు తందే అయితే ధైర్యంగా వెళ్ళి నెల్లి ఆల్వేస్ అడ్రస్ ద ఇష్యూ అలా వదిలేకో దూరం అయిపోకు దూరం మనిషిని దగ్గర చేతిరా 
I'm sorry, Ra. I'm sorry too, Papa. Relationships are sensitive, aren't they, Ra? Ten thousand kunte, I will charge easy to get. Patu kunte gali patu na switch kai arthun. తెగిపోతుందేమని భయం తగరేస్తే అందరంత దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాసే బ్రష్ తీసుకోమా కొద్దినే పోయి కదా అంతా ఓకేనా అంతా ఓకే ఓకే కదా నేను ఎప్పుడే వస్తా చేస్తున్నారు సో ఇట్స్ ఓకే చాలా ఇష్టం చాలా చాలా అంటే నువ్వు ఇంట్లో ఉంటే లైఫ్ బోర్ కొడుతుందంటే నేను బోర్ కొడుతున్నానేమో అనుకొని భయపడే అంత అందుకే ఆరో సూపర్ మార్కెట్లో కంప్లైంట్ బాక్స్ ఇచ్చి నీ ఫీలింగ్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు నా ప్రాస్ చెప్తుంటే తీసుకోలేకపోయా మేబీ నేను పర్ఫెక్ట్ హస్బెండ్ అనే ఇల్యూజన్లో ఉన్నానే నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీద ఎంతంటే నువ్వు ఆఫీస్లో ఉన్న నీతో కాన్స్టెంట్లీ కనెక్టెడ్ ఉండాలని గిఫ్ట్గా ఒక సిల్లీ ల్యాంప్ ఇచ్చే అంత పొద్దున్నే గ్రే హెయిర్ వస్తే నువ్వేమనుకుంటావు అని నువ్వు వచ్చేలోపు ఆ ఒక్క గ్రే హెయిర్ని డై చేసుకొని కవర్ చేసే అంత నువ్వు ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉంటావు ఎలా మాట్లాడతావు ఎలా ఉంటే నీకు నచ్చుతుందో ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి నీ కాన్వర్జేషన్స్లో ఇంక్లూడ్ అవ్వడానికి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని మీమ్స్ కూడా ఫాలో అయ్యేంత ఎక్కడ నువ్వు దూరం అవుతావేమో అని ప్రతి క్షణం భయపడుతూ ఆ భయంలో నీకు ఇంకెక్కువ దగ్గర అవడానికి ప్రయత్నిస్తూ నిన్ను కూడా బాధ పెట్టేంత ఆలోచిస్తే నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇవన్నీ ప్రేమతో చేసినట్లేవు అబ్సెషన్తో చేసినట్టు ఉన్నాయి మేబీ ఐమ్ అబ్సెస్డ్ పాజిటివ్ అండ్ ఇన్సెక్యూర్ నాకు ఇప్పటికీ 
నువ్వు నన్ను ఎందుకు ఇంత లవ్ చేస్తున్నావో పూర్తిగా అర్థం కావట్లేదు నాలో నాకు కనిపించే ఈ ఫ్లాస్ ఎక్కడ నీకు కూడా కనిపిస్తాయనే ఫీలింగ్ నేను చాలా భయపెడుతున్నాయి ఎక్కడ నువ్వు ఒకరోజు నిద్ర లేచి ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ మనిషిని నేను ఎందుకు చేసుకున్నా అని ఆలోచిస్తావేమో అని భయం ఈ కొన్ని రోజుల్లో నీతో ఉన్నప్పుడు నీ గురించి కన్నా నా గురించి ఎక్కువ తెలిసింది కార్లో నువ్వు చూసిన పృథ్వీని నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూసా వాడంటే నీకన్నా నాకే ఎక్కువ కోపంగా ఉంది వాడు ఎందుకు వచ్చాడో అర్థమైంది కానీ వాడు మళ్ళీ రాకుండా ఎలా ఆపాలో అర్థం కావట్లేదు మనిద్దరికి పదేళ్ళు తేడా నువ్వు నాకన్నా చాలా బెటర్ అని ఇన్సెక్యూరిటీ నాకు ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుందేమో నువ్వు నా ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ రిలేషన్షిప్ మిగిన నా ఫెయిల్డ్ మైండ్ సెట్ నా ఫెయిల్డ్ బిహేవియర్ నా ఫెయిల్డ్ అప్రోచ్ వల్ల దీనిలో కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంటే కార్లో పక్క పక్కన కూర్చొని జర్నీ చేసి ఇద్దరు ప్యాసింజర్స్ కాదు ఒక పక్షికి రెండు రెక్కల్లాగా రెండు కలిసి కదిలితేనే ముందుకు వెళ్తారు అది నీ వల్లే అర్థమైంది యు మేడ్ మీ ఎ బెటర్ పర్సన్ మేఘన కానీ నువ్వు ముందుకెళ్ళిన ప్రతిసారి నేనే నిన్ను ఆపేశా మేఘన నీ లైఫ్లో ఎలాంటి బెటర్మెంట్ తీసుకురాలేకపోయాను యు పర్ఫెక్ట్ I don't think I deserve you. Nikki marriage continue chal raha hai ke bade. I understand. Nin cheppa na i marriage continue cheyanani. Endu nuve assume cheskon overthink chestunna? Aina enti fail 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 ani. Em fail ayavan nuvu? Ni preman gelchukolana prathi sari nin fail avutune unnanu. మొన్న కార్లో కూడా నువ్వు ఎక్కడ దూరం అవుతావేమో అన్న భయంతో చాలా మాటలు జారాను మీ నాన్న చెప్పేంత వరకు నీ ఫేవరెట్ స్వీట్ ఏంటో కూడా తెలియదు నాకు మ్యాగ్ ఆ రోజు పార్టీలో నా త్రీ మార్క్సే వచ్చాయి నాకు నీ గురించి ఏమీ తెలియదనే విషయం నేను తట్టుకోలేకపోయాను నేను వరల్డ్లోనే బెస్ట్ హస్బెండ్ అనే ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని అది కాదని తెలిసాక నా వరల్డ్ అంత క్రష్ అయిపోతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఒక గేమ్ గురించి అంతా అంటున్నావా నువ్వు పృథ్వీ ఆడియన్స్ అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ సెవెన్ సెకండ్స్ జస్ట్ సెవెన్ సెకండ్స్ ఆ కొంచెం టైంలో చూసే వాళ్ళకి లవ్ మీద నమ్మకం రావాలంటే ఒక లైఫ్ టైం తెలిసిన విషయాలు ఆ కొన్ని సెకండ్స్లో చూపించాలి మన లైఫ్ ఆ సెవెన్ సెకండ్స్ ఏనా ఇంత చెప్పాక కూడా నీకు ఇంకా ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుందంటే అది బయటికి వచ్చిన ప్రతిసారి ఒకటి తగిలిస్తా అయినా ఏంటి నీలో ఫ్లాస్ చెప్తే తీసుకోలేకపోతున్నావా ఎందుకు తీసుకోలేకపోతున్నావు ఇప్పుడు నేను చెప్తా విను బ్రష్ చేసుకోకుండా కిస్ చేయడానికి వస్తే చెంప పగలు కొడతా షవర్ అయ్యాక టవల్ కట్టుకొని గంటలు గంటలు తిరిగితే ఖాళీ రక్కొడతా ఇలా ఏమీ లేని చోట ఓవర్ థింక్ చేసి పెంట పెంట చేస్తే చంపేస్తా నాకు నీలో ఇవన్నీ నచ్చవు ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చాలా కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ నీలో నచ్చే ఉన్నాయి నేను ఎంత వచ్చినా నువ్వు అర్థం చేసుకొని పేషెంట్గా వింటావు నేను ఎంత వద్దన్నా కన్సర్న్తో హెల్మెట్ పెట్టుకోమని విసిగిస్తావు నీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎంత డిఫరెంట్ అయినా నా ఫ్రెండ్స్తో పార్టీలో ఉండడానికి ఎఫర్ట్ పెడతావు మురిసిపోయిన చాలు ఇప్పుడు నాలో నీకేం నచ్చవో చెప్పు నాకు అలాంటివేం లేవు ఇంకోటి పడతా చెప్తున్నా సరే సరే చెప్తా సరే చెప్పు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ తినకుండా ఫోటోలు తీస్తే కూడా నాకు నచ్చదు కోపు మస్తు కొట్టు తిట్టు కానీ ఇలా అరిచేసి వెళ్ళిపోయి రోజులు రోజులు మాట్లాడకుండా ఉంటే నా వల్ల కాదు చెప్పమన్నావని చెప్పా సరే 
ఇంకా నేను అసలే ఓవర్ థింక్ చేస్తా నువ్వు ఇలా మాట్లాడకుండా ఉంటే నా బుర్ర బద్దలైపోతుంది అంతే ఇంకేం లేవు యు పర్ఫెక్ట్ కాదు నేను పర్ఫెక్ట్ కాదు నువ్వు పర్ఫెక్ట్ కాదు మన రిలేషన్షిప్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు ఆ మాటకు వస్తే ఎవరిది కాదు అందరిలో ఫ్లాస్ ఉంటాయి ఒకరి ఫ్లాస్ని ఒకరిలా యాక్సెప్ట్ చేసి బెటర్ అవ్వాలనుకోవడమే పర్ఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ సో ఇన్ని ఫ్లాస్ ఉన్న పృథ్వీ చాలా కొన్ని ఫ్లాస్ ఉన్న మేఘనా అని ఒకటి అడుగుతాడు చెప్తావా అడుగు మేఘనా విల్ యూ స్టే మై వైఫ్ you still love me yes kutna nak feel aaya va లేదు ఎవరైనా చూసింటే నా పిల్లని అనుకుంటే వాళ్ళకేంటి పైదవే హ్యాపీ భోగి హ్యాపీ భోగి Yes. 
చేసి పాపగా మా ఊరు పండగలు వైభోగముగా ఊరంతా ఆడేరు ఆనందముగా మకర సంక్రాంతి వేడుక మొదలాయనే రంగుల పండుగ సంబరం శురువాయనే మకర సంక్రాంతి వేడుక మొదలాయనే పండుగ సంబర శురువాయని మకర సంక్రాంతి వేడుక మొదలాయని రంగుల పండుగ సంబర శురువాయని మకర సంక్రాంతి వేడుక మొదలాయని సంక్రాంతి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అట్లుంటది మాతో ఏంటి స్కేలర్ ప్లేస్మెంట్ స్టీమ్ నుంచి కొత్త జాబ్ నోటిఫికేషన్ అది హైదరాబాద్ లోనే హాయ్ గాయస్ మీ అందరికి ఈ సీజన్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాము Comment and let us know what you like best. Nakaithe ma characters growth chala nachindi. Both as a couple and individually in their respective careers. Exactly. How Scalar helped Prithvi recreate his coding passion, make new friends and learn a lot from them. You can get access to all this and more. Scalar helps you learn in more ways than one. Click on the link in the description to start your Scalar journey. And do like, share, comment, comment and subscribe, subscribe to, to Girl, Girl Formula. Formula. Yay! the day.